ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದ್ರಾಯನ್ಪುರ ಆಗತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಪಾದ್ರಾಯನಪುರ ಆಗತ್ತ ಮೈಸೂರಿನ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೈಸೂರಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟಿಸಿದೆ ಈಗ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಸೋಂಕು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಕೊರೋನಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಆಗತ್ತ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರು ಕೊರೋನಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಸಹಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಜನರ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಡಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಅವರು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಓಕೆ ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸುರೇಶ್ ಸುರೇಶ್ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಹರಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೋಂಕಿತರು ಇರೋದು ಕೇಳಿಪಟ್ಟಿದ್ವಿ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ರಮವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಂಕಿತರಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಾದರಾಯನಪುರ ಏನಿದೆ ಇದು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಿರುವಂತಹ ವಿಷಯ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಪಾದರಾಯನಪುರದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇದೀಗ ಅದೇ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನ ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನರು ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಪಾಲು ಮೈಸೂರಿನ ನರಸಿಂಹರಾಜ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿನ ಜನರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ವೇಳೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಧೋರಣೆಯನ್ನ ತೋರಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಂಶಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಡೀ ಆ ಒಂದು ಎನ್ಆರ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡಬೇಕು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದು ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗ್ಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಚಿವರು ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಸ್ವತಃ ಸಚಿವರೇ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಆತಂಕದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ದಿನೇ ದಿನೇ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ವಯಂ ಆಗಿ ಒಂದು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಸಿಗುವಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ ಶಾಸಕರೇನಿದ್ರೆ ಆ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಟ್ ಅವರು ಅವರು ಕೂಡ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಸಚಿವರ ಜೊತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮಾತುಕತೆ ಆದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ತೆಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಓಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಜನ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಕ್ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾನೇ ತೊಂದರೆ ಆಗತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ವಾ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಆ ಮುನ್ನೂರು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇರುವಂತದ್ದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆರ್ನೂರು ಮಂದಿ ಒಟ್ಟು ಇದ್ದಂತದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಈಗಾಗಲೇ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನ
ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೋತಿರ್ಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗಳಿಗಾದ್ರೂ ಈ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಾದ್ರೂ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಬನ್ನಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಯಾವ್ದು ಕೂಡ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಸರದ ಸಂಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕೇಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಐದು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ರಕರಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಅಲ್ಲೇ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿರುವಂತದ್ದು ಡೈಲಿ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎನ್ಆರ್ ಎನ್ಆರ್ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ಝೋನ್ ಗಳು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮೂವತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಐಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಅದರ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸಚಿವರು ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಆದ್ರೂ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸಹಕಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾದ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ